menempelkan mata kaki itu hanya sarana agar saf itu lurus dan rapat. Itu sarana untuk mencapai rapat dan apa? Dan lurus. Seandainya mata kaki kita tidak nempel tapi badan kita sudah mengena, sudah cukup karena itu sudah berarti apa? Nempel. Sebagian orang salah yang penting nempel kakinya meskipun pundaknya tidak nempel. Akhirnya dia buka kakinya lebar-lebar. Tidak tidak berdiri tidak wajar tapi ber- supaya nempel sehingga terlalu lebar dia buka dan itu bukan tujuannya karena tujuan menempelkan mata kaki dan pundak itu agar rapat ya agar rapat oleh karena sebagian ulama seperti Syaikh Uthaimin dan yang lainnya berpendapat bahwasanya kalau orang sudah menempel di awal salat ya tidak harus menempel terus karena tujuan sudah tercapai tidak harus menempel terus ya Kalau dia mau nempel tidak apa-apa, tetapi jangan sampai berlebih-lebihan. Ya, terkadang orang nempel sampai akhirnya kaki temannya diinjak. Dan benar, saya sering dikeinjak ya. Jadi apa namanya? Mungkin bukan keinjak begini, tapi kulit dari kulit kaki apa? Keinjak. Terutama kalau di lantai, keinjak ya. Yang injak santai-santai aja. Saya tarik ke samping dia injak lagi. <laughs> mau diapain ya? Dan itu kenyataan ya. E, repot ya. Yang penting kita santai aja, ya, maksudnya yang penting udah nempel, tidak usah berlebihan. Karena kita disuruh untuk sholat untuk khusyuk. Sholat untuk khusyuk. Dan kalau seperti itu, kita mengganggu kekhusyukan saudara kita. Kita mengganggu kekhusyukan saudara kita. Maka kita nempel yang wajar saja. Dan kalau seandainya sudah terjadi lurus dan teman kita tidak mau ditempelin, ya sudah biarin aja. Yang penting kita sudah rapat dan apa? Dan lurus. Maksudnya adalah demikian. Karena menempelkan Mata kaki dan mata kaki itu bukan tujuan tapi itu sarana untuk apa? Sarana untuk lurus dan uh, rapat, ya. untuk lurus dan rapat. 